감사합니다. 메리 크리스마스다. 자, 내 얼굴에 아, 묻었어요. 아, 내 자리, 내 자리. 아, 내 자리가 큰일 났네. 아. 자, 자, 일단 동의동의 하고. 메리 크리스마스. 자. 아. 자, 여러분. 메리 크리스마스. 메리 크리스마스. 자, 인사 드려볼까요? 둘, 네. 셋, 바. 자, 자 안녕하세요. 방탄소년단입니다. 잠시만요. 아, 시작하기 전에 저 얼굴 네. 괜찮아요? 아, 제가 좀 떼드릴게요. 아, 괜찮아요. 괜찮아요. 아주 자연스럽고 좋아요. 얼굴은 네. 괜찮아요? 네, 괜찮아요. 괜찮아요. 아, 들어오자마자 이 호병의 네. 눈 세레나데. <웃음> 아이고. 네. 자, 우리 한번 개인 인사를 좀 드려볼까요? 네. 자, 저부터 드려보겠습니다. 자, 여러분 안녕하세요. 가이드 축제의 희망 제이홉입니다. 안녕하세요. 방탄소년단의 지민입니다. 안녕하세요. 방탄소년단의 막내 정국입니다. 야! 와! 여러분, KBS 가이드 축제와 함께하는 VF. 또 방탄소년단 대표로 저희 세 명이 나왔습니다. 그러니까요. 아, 또 저희 세 명이서 이렇게 나와서 진행하는 게 처음이에요. 그러니까요. 더군다나 생방이고. 네, 네 그러니까요. 그리고 또 비주얼 세 명이 이렇게 나와 있으니까. 네, 아 비주얼 세 명. 아 저도 껴도 되나요? <웃음> <웃음> 어 댄스 라인, 댄스 라인. 아 춤, 춤, 춤. 어 댄스 라인이에요 오늘. 아 굉장히 떨려요. 네. <웃음> 자, 아, 네. 오늘 크리스마스 이브잖아요, 정우 씨. 네. 네. 어 다들 뭐뭐 뭐 하셨어요? 뭐. 아. 이제 크리스마스 이브, 이브에 또 여러분과 함께 이렇게 해주실 만큼 저희도 네. 다양한 코너를 준비했으니까 네. 많이 기대해 주세요. 그렇습니다. 그러면 우리 한번 분위기를 타서 네. 어, 바로 한번 첫 번째 코너로 한번 가볼까요? 아, 네. 네. 자, 그럼 첫 번째 코너부터 시작을 해볼 텐데요. 첫 코너는 가요 대축제 뉴스인데요. 지민 씨 와. 어떤 소식이 준비되어 있나요? 와, 저도 이 뉴스를 네. 지금 막 처음 봐요. 네. <웃음> 처음 받았어요, 네. 이 뉴스를. 네. 아, 그래서 떨립니다. 네. 저도 같이 놀래 보도록 하겠습니다. 네. 네. 네, 이번 가요 대축제에서는 화려한 퍼포먼스와 함께 음흠. 무대를 위해서 초대형 규모의 LED가 사용된다고 합니다. 와! 와! 초대형. 어느 정도 어느, 어느 정도인지 지금 제가 설명드릴게요. 네. 무려 가로로 75m. 네. 75미터? 와, 75m. 제 초등학교 운동장보다. 네, 75m, 야. <웃음> 높이가 네. 13m. 야, 13m. 13m? 예, 규모, 규모라고 하는데요. 네. 이게 어느 정도인지 감이 안 잡히죠? 네, 자, 그렇습니다. 자, 무려 버스가 7, 8대가 나란히 서 있을 수 있는 길이고요. 네. 네 높이는 아파트 5층 정도라고 합니다. 네. 여, 자, 여러분이 궁금해 하실 것 같아서 저희가 또 판넬을 준비를 했습니다. 판넬 준비를 했습니다. 자, 빠밤. 와 야, 와. 여러분. 장난 아니네요. 이게 75m. 야, 이게 네. 75m. 이게 저희가 예시로 보여드리려고 한 LED 사진이에요. 네. 대박이죠? 와. 이게 네. 웬만한 초등학교 운동장보다 큰 겁니다. 그렇습니다. <웃음> 이렇게 무대 배경으로 활용되는 장치예요, 이 LED가. 그렇습니다. 이 LED 하나만으로 되게 무대 분위기가 확 달라질 것 같지 않아요? 네. 어, 완전 달라지죠? 네. 아, 벌써부터 기대가 돼요. 네. 여러분도 아실지 모르겠지만 이런 대형 LED가 있으면 이 가수 입장에서도 퍼포먼스 짤 때도 참 편하거든요. 그렇죠. 네. 효과를 줄수 있단 말이죠. 네. 예를 들어 여기서 번개가 나온다거나 야. 나비가 막 날아다닌다거나 그렇죠. <웃음> 눈이 내린다거나 네. 뭐제 얼굴이 팡팡팡 바꾸, 박힌다던가 네. 어, 굉장한 효과를 줄수 있죠. 네, 야, 이번, 이번 대형 LED 덕에 네. 여러 가수분들이 되게 다양한 무대를 할수 있을 것 같습니다. 네, 아, 그렇죠. 정말 아, 떨리네요. 네. 기대가 많이 돼요. 네, 빨리 가요택시제 무대를 서고 싶어요. 도대체 네. 어떤 무대를 보여주실까요? 어, 설레! 아, 저희도 열심히 준비 중이고요. 네. 그렇죠? <웃음> 아, 떨려, 떨려. 떨려, 떨려. 자, 그렇습니다. 우리 소식이 하나 더 있죠? 네, 그렇습니다. 네. 이번 가요대 축제에서는 대형 LED에 만족하지 않고. 그렇습니다. 우리 스파이더캠을 활용해 한층 풍부하고 다채로운 음. 무대를 보여줄 예정이라고 합니다. 네. 네. 어, 네, 그렇습니다. <웃음> 그렇습니까? 네. 아, 그렇군요. 네. 여러분, 네. 스파이더캠이 어떤 건지 아세요? 우리 한번 댓글 한번 읽어볼까요? 스파이더캠이요? 네. 스파이더맨이요? 아, 스파이더캠. 죄송합니다. 자, 이야, 이야, 이거 이게 바로 스파이더 캠인가요? 아, 이게 거, 거미줄 같이 하던 그런 거구나. 아, 그 스파이더, 예. Yeah. 야, 아, 신기하네요. 이게 이게 날아다닌단 말이죠. 네. 여러분, 저도 지금 같이 놀래고 있어요. 네. <웃음> 방금 네. 방금 저도 소식을 접했단 네, 말이죠. 저도 저, 저도 그래가지고 자, 네, 깜짝 놀라네요. 네. 자, 이 헬리콥터처럼 생긴 이 스파이더 캠이 이제 하늘을 날아다니면서 음. 기존에 이제 잡지 못했던 이제. 앵글에서 이제 음, 다양한 그치. 모습들을 더 찍을 수 있을 네. 것 같아요. 네, 이 카메라, 이 캠으로 찍으면 되게 무대가 한층 더 넓어 보이고 되게 네. 웅장하게 보인다고 하더라고요. 음. 아, 굉장히 기대가 됩니다. 가요대 축제 본방을 보면서 어떤 장면이 이 스파이더 캠에 담아질지 정말 그러니까요. 궁금하고 또 그런 재미도 있을 것 같아요. 네. 보면서, 네. 자, 
이렇게 KBS 가요대 축제에서는 다양한 이런 신호를 하고 있고 저희 방탄소년단도 여기에 어울리는 무대를 준비를 하고 있으니까요. 네. 기대 많이 많이 해주세요. 많이 많이 음. 해주세요. 네. 어, 과연 어떤 모습이 방탄소년단이 잡힐까요? <웃음> 기대가 많이 되네요. 그렇습니다. 진짜 열심히 준비 중이에요. 자, 또세 번째 소식이 있습니다. 와우. 와우. 여기서 끝이 아닙니다. 아주 중요한 게 하나 있어요. 가요대 축제에서는 여러분들의 가족 사진을 모집하고 있습니다. 와우. 와우. 가족 사진. 왜죠? 그러니까요. 왜죠? 자, 엄마와 함께 찍은 사진이나 아빠와 함께 찍은 사진을 보내주세요, 여러분. 아, 엄마와 찍은 사진, 아빠와 찍은 사진이 따로 따로인 거죠? 네, 이게 맞습니다. 이, 이 사진들을 보내주시면 네. 네, 여러 가수분들이 무대를 할때 뒤에 이제 소스들로. 아, 어, 정말요? 아, 소스들. 그러니까 저희 무대에도 사용이 될수 있다는 거예요. 오, 오, 이럴 수가. 제가 또 어제 모니터링을 했어요. 우리 빅스 선배님들이 하는 네. 이 가이드 축제 V 앱을 모, 그, 어, 모니터링을 했는데, 아 되게. 잘 하시더라고요. 네. 아, 또, 잘, 잘 하셨어요? 어, 네, 잘 하시더라고요. 아, 정말요? 네, 아, 우리, 가, 우리, 네, 우리도 잘 합시다. 또 가족도 특집이라고 <웃음> 뭐 그게 설명을 해주셔가지고, 어. 야, 저희 또한 기대가 돼요. 사진이 어떤 식으로 올라가고, 와. 저희 무대는 어떻게 쓰일지 되게 기대가 되는데, 네. 여러분 기대되시죠? 자. 자. 아, 아 자, 그리고 이제 네. 사진을 보내주신 분들 중에서 이제 추첨을 통해서 상품과 그리고 상품? 다섯 두 분께 네. 추첨 상품을 드리고요. 네. 어, 잠시만, 그, 그, 다섯 분께는 가요대 축제 티켓을 두 장씩? 두 장씩이나 드린다고 하네요. 이야, 나도 와. 받고 싶어요. 어, 잠시만, 그럼 저도 보내도 되는 건가요? 아, 아, 한번 보내 어, 보세요. 가족들이 보여주세요. 올 수도 있어요. 엄마. <웃음> <웃음> 또 다른 다섯 분께는 방탄소년단 네. CD가 드린, 어우. 네. 네. CD를 드린다고 네. 하네요. 네. 네. 그렇습니다. 네, 지금 긴장되시죠? 아, 두 분들 이제 받아 좀 긴장되시죠? 네. 아, 네. 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 저도 방금 들은 소식입니다. 아, 네. 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 여러분. 네, 그렇습니다. 이게 뭐... 끝이 아니죠? 우리 엑소 선배님들의 사인 CD 8장과 핫세븐의 사인 CD 5장. 네. 그리고 레드벨벳. 돔돔돔돔돔돔 또 고척돔이 사잖아요. 고척돔돔돔돔. 네. 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 사인 CD 5장까지 팍팍 사드리니까 많이 많이 아우. 참여를 해주세요. 저도 빨리 보내야겠는데요. 지금 네. 당장. 2015 KBS 포토 골뱅이 네이버 컴으로 보내주세요. 네, 2015. 아, 심각하게 여기 계시네요. 네. 2015라 여기시면 네. 되는데. 네. 2015. 네, 2015. 아, 뭐, 블록버스터 같아요. 네. <웃음> 그렇습니다. <웃음> 여러분, 이 분위기를 아, 네. 타서 우리 바로 네. 한번. 그렇습니다. 다음 코너로 한번 너러, 너, 어, 넘어가 보죠. 네. 자, 제가 한번 코너를 말해주시면. 네. 빠밤 해주세요. 아, 예. 식사하지만, 네. 빅스, 빅스 선배님들도 이렇게 하시더라고요. 알겠습니다. 우리 선배님들 따라서 한번 빠밤 한번 외쳐보시죠. 말해주시죠. 네. 네. 자, 이제는 말할 수 있다. 베스트 5! 빠밤! 그렇죠! 아, 우리가 더 잘하는 것 같아요. 아, 이렇게. 아닌가? <웃음> 네 그렇습니다. 어... 자 이번에는 분위기를 바꿔서 팬들과 네? 함께하는 시간을 한번 가져볼 텐데요. 네. 자 한번 판넬을 준비를 해주세요. 아 지민 씨 이런 거. 아 안돼. 저희 빨리 비켜. 어떡 어떡 꺼내가지고 한 번만. 알겠어요. 이거 팔 빨리 판넬 꺼주세요. 네. 아 이제는 말할 수 있다. 베스트 5. 와. 밤. 자 제가 들고 있게요. 야다 우리니까 되게 이상하다. 우리가 다 우리 사진이네요. 와우. 네. 자, 평소 멤버들끼리 있었던 재밌는 에피소드를 저희가 또 이야기를 해보려고 해요. 그렇습니다. 근데 1, 2, 3, 4, 5, 2 저희가 이제 사전에 적었었는데 네. 한번 우리 5위부터 공개를 한번 해볼까요? 자, 네. 평소에, 어떤... 평소에는 저희가 말하지 않았던 것들을 말하려고 하는데 네. 과연 어떤 것들을 제가 화장실 갔다 왔을 때 네. 제어평이 적었는지 네. 네. 저, 저희가 한번, 적었어요. 한번 네. 보도록 하겠습니다. 네. 아, 저도, 같아요. 네. 저도 몰라요. 네. 자, <웃음> 오늘 모르는 게 많네요, 지민 씨. 제가 화장실 갔다 온 사이에 모든 게 <웃음> 이루어져 있었습니다. <웃음> 네. 자, 뭐 공개를 해 봅시다. 자, 오이부터. 자, 와, 오이. 진영의 치킨 사랑 그리고 연예인 슈가. 아, 야, 이거 어떤 건가요? 이게 어떤 건가요? 자, 전 연예인 슈가에 대해서는 네. 잘, 잘 모르겠지만 네네. 진영의 치킨 사랑에 대해서는 좀알것 같네요. 네. 자, 저희가 항상 스케줄이 끝나면 집으로 갑니다. 네. 집으로 가면. 이제 저희가 차가 두 대로 나눠져서 가는데 네. 연락을 주고 받아요. 음. 전화를 하죠. 음. 형 오늘 저녁은 뭘 먹을까요? 음. 형 언제나 진영은 얘기하죠. 치킨 어때? 아 하... 저는 이제 치킨이 질립니다. 그... 네. 아니죠. 전 치킨이 좋습니다. 아, 그래요? <웃음> 진영 감사합니다. 이거 지민이 <웃음> 치킨 사랑인데 이거? 전 치킨이 그만 먹고 싶어요. 아 정말요? 네. 이 치킨은 언제나 먹어도 맛있더라고요. 저 이제 저는. 꿈속에서 닭이 울려요. 꼬꼬네 하고. <웃음> 했어요, 지금 치킨 그만 먹고 싶습니다. 아 그럼 이 연예인 슈가는 뭐예요? 자, 연예인 슈가는 제가 적었어요. 네. 또 요즘 우리 슈가 형이 굉장히 뭔가 뭔가 
프로다워지고 되게 연예인처럼 뭔가 행동을 하는 그런 거를 많이 모습을 보여주고 있어요 숙소에서 아 최면이에요? 이제 저희가 이제 다음날 뭐 기사 사진이 찍히는 그런 중요한 스케줄이나 네. 뭐 되게 이제 팬분들이 많이 와주셔서 뭐 사진을 찍히는 그런 스케줄이 있으면 우리 슈가야 항상 그 전날부터 피팅을 합니다 숙소에서 <웃음> 맞아요 잠을 안 자요 요즘 요즘 옷 스타일이 바뀌었다면서 트위터를 최근에 했었잖아요 네. 요즘 자꾸 옷에 관심을 가지기 시작하면서 음. 되게 뭔가 피팅을 해보고 자기 혼자 여, 어, 연예인처럼 뭔가 이렇게 선글라스를 껴보고 뭔지 알것 같아요 거울을 되게 보면서 약간 자기 과시에 뭔가 너무 빠져있다는 음. 저는 생각이 들어요 이 어느 순간부터 슈가 형이 네. 이제 팬들 앞에서도 이제 쑥스러움 없이 네. 애교를 하기 시작하는 거예요 팬들, 팬들한테 이제 약간 네. 자기도 이제 좋은 모습을 보여줘야겠구나. 그러니까요. 아 옷을 좀 차려 입어야겠구나. 네. 저희는 아직 적응이 안 돼요, 그게. <웃음> 맞아요. 거울 앞에 그렇게 오래 있는 걸 처음 봤어요, 네. 제가. 아 정말 이형 정말 연예인 나오셨어요. 아. 연예인이에요. 인정해 줄게요. 연예인 네. 해요. 프로 다 됐네. 정말 프로예요, 자, 프로입니다. 형 연예인이야. <웃음> 아, 네, 알겠습니다. 바로 뭐 4위 공개를 해보도록 하죠. 떠디 떠다 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 떠다. 아 생방송 도중 옷이 찢어짐. 이런 걸 적었습니까? 네. <웃음> <웃음> 네, 바로 제가 적었습니다. <웃음> 아, 지민 씨 이제는 말할 수 있잖아요. 그래요, 말해주세요. 저희가 이제 데뷔 거의 데뷔 무대였나요? 우리 에노. 그쵸, 에노 때니까. 에노, 에노 때 뮤직뱅크. 2013년이네요. 네, 네 그렇습니다. 한번 말, 말씀 좀 해주세요. 2013년 네. 첫 방이었죠. 네. 뮤직뱅크 첫 방이었는데 네. 이제 저희가 에노 무대 말고 타이틀 무대 말고 다른 무대를 준비해 왔었어요. 네, 네. 트레일러 무대라고 네, 네. 이제 거기서 엄청 멋있는 거 보여주기 위해서. 네. 이제 댄서분들이 이렇게 그쵸. 옷을 벗기면 저희가 나시가 네. 그쵸 갑자기 새로운 옷으로 바뀌면서 그쵸. 네. 그런 퍼포먼스가 있었죠 그쵸 그런데 댄서 형님이 너무 힘이 셌던 나머지 안에 옷까지 잡아버리고 이야 옷이 찢어졌습니다 여러분 생방송 도중에 저보고 그랬죠 네. 그리스 로마 신의 만화를 아, 네. 다시 재현한 것 같았다 네. 정말 제우스 같았다. 네, 방탄소년단의 잊을 수 없는 사건 중 하나였어요. <웃음> 네. 랩몬스터 고는 옷이 거의 다 날라갔어요. 그렇습니다. 네. 마치 바다에 신 포세이돈 같다고 <웃음> 네. 팬분들께서 그런 말씀 많이 해주시더라고요. 네, 지민 씨 만약에 이게 찍히고 나서 어땠어요? 방송 끝나고 나서 어떤 생각을 가지고 있어요? 아니 저는 옷이 딱 찍혔을 때 몰랐어요. 네. 앞으로 가는데 그러니까 저는 지민 씨가 되게 당당하게 춤을 네. 계속 추고 있더라고요. 한쪽 예, 이 가슴 부위가 노출이 되고 있는데도 불구하고 그러니까요. 네. 이제 다른 팬분들도 환호를 질러 주시길래 네. 하, 이번 활동 됐다. 네. 성공했다. 우리도 이제 올라가는구나. <웃음> 근데 뒤로 오는데 앞으로 나갔다 뒤로 오는데 옷이 앞으로 플럭플럭 거리는 거예요. 나신데? 아이고 에퍼트. 오 마이 갓. 아, 그랬던 네, 생각만 해도 그렇습니다. 정말 끔찍한 사건이었어요. 나는 그때 우리가 대박 나는 줄 알았다. 네. <웃음> 그렇습니다. 우리 한번 3위 한번 봐 보도록 하겠습니다. 그렇습니다. 정국이 읽어 주세요. 자, 정국이 멤버들의 잠버릇. 어, 오, 우리 아. 잠버릇. 이게 또 제가 적었는데 네. 우리 정국이가 되게 말을 하고 싶어 한것 같아요. 우리. 아, 그래요? 네. 네, 그분이랑 같은 룸메이트잖아요. 진짜. 아, 그렇죠. <웃음> 아, 제가 아, 레몬스터 형이랑 같이 방을 씁니다. 네. <웃음> 아 한숨부터 나오네요. 아 야. 이해합니다. 저희는 네. 이해합니다. 사실 사실상 이게 멤버들의 잠버릇이 아니라 그냥 멤버들의 버릇이라고 해도 돼요. 레몬스터 군의 그렇죠. 아 굉장히 아 레몬스터 군의 버릇이라 해도 되겠네요. 아, 네. 제 생각에 멤버들의 잠버릇이기다 보다는 네. 그냥 정국이의 시련. 네, <웃음> 정국이의 시련. 정국이의 아픔. 네. 제가 무조건 이제 잠을 잘 때. 네네. 네. 레몬 형보다 늦게 자요. 네네네. 네, 네. 근데 다. 제 제가 이제 옷방이 있고 네. 옷, 옷방에서부터 이제 방까지 걸어가면서 네. 점점 소리가 들려옵니다. 아 소리가 들려요. <웃음> 점점. 네. <웃음> <웃음> 문을 열면 그냥. <웃음> <웃음> 아 그래도 한 괜찮겠어요 누, 이거 나가도? 누, 누, 아 괜찮습니다. <웃음> 눕고 나서 네. 아마 한두 시간 정도 잠 못자는 거죠. 아. <웃음> 힘듭니다. 아 네. 그래서 정국이가 항상 늦게 자는 거예요. 그러니까아 저는 무슨 일이 있는 줄 알았어요. 네. 항상 늦게 자길래 네. 아이 친구가 항상 노래 연습을 해서 늦게 자는 거구나. 네. 아니면 뭐 모니터를 한다든지 네. 잠이 안 온다든지 네. 다른 이유가 있는 줄 알았어요. 제가 제가 옷방에서 자는 이유도 <웃음> 그런 거 아니에요. 아, 그럼 안타까운 그런. 네. 아 저희는 견딜 수 있을 줄 알았습니다. 네. 미안합니다, 정국 씨. 저 저도 안 되더라고요. <웃음> 정국 씨 그럼 이쯤에서 룸메이트를 받고 싶다. 어? 그 다른 멤버를 하고 싶다면 누구랑 하고 누구랑 싶어요? 하고 싶어요? 저 혼자 자고 싶습니다. <웃음> 아, 아, 네. 이 친구 혼자 자고 싶다네요. 그러니까요. 돈 열심히 봅시다. 네, 돈, 돈 벌어야겠네. 자, 2위 한번 가봅시다. 
따따따따따. 아이고, 전국의 성인씨! 와우! 자, 여러분, 축하해주세요. 우리 연말 때또 가야 될 축제를 하고, 또 며칠 지나고서, 우리 전국이가 성인이 됩니다! 우 어, 제가 근데 이게 왜 이의예요? 제가 이, 이의를 적었어요. 뭔가 아. 되게. 네, 뭐, 중요한 사건인 것 같아요. 네, 이제는 말할 수 있다. 아. 우리 정국 씨, 네. 성인 되면 뭐 하고 싶어요? 일주일 가량 밖에 안 남았네. 저요? 네. 저는. 네. 가장 하고 싶은 거. 운전? 말할 수 있잖아요. 운전? 음. 운전! 운전이 오. 되게 하고 싶었어요. 운전면허를 따고 싶다. 네. 어. 또, 뭐, 성인이 되면 뭐, 뭘할수 네. 있겠다, 뭐 이런, 뭐, 로망이라든지 그런 게 있어요? 네. 뭐? <웃음> <웃음> 자! <웃음> 뭐야? 이거 <웃음> 뭐야? 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 네. 자. 말을 해 뭐야? 여러분들은 아실 거라 믿습니다. <웃음> 자, <웃음> 야 그러면 어. 운전 운전 면허를 따서 운전을 하고 싶다. 네. 그러면 운전 면허를 따서 어디를 가장 가고 싶으세요? 아 제, 제가 네. 이제 형들을 딱 데리고 네. 딱 차를 몰면서 네. 딱 어디 뭐 아무데나라도 네. 가고 싶네요. 네. 야 저도 같이 우리 전국이 차를 타고 떠나 떠나는 그 날까지. 그러니까요. 네 한번 화이팅 하십시다. 어 근데. 지금 되게 엄청난 소식이 들어왔어요. 지금 와. 10만 명 팬들이 방탄소년단 시청해고 결승하는 그런 엄청난 사건 누굽니다! 아 크리스마스다! 우리 10만 명과 함께하는 우리 V의 크리스마스, 아, 크리스마스 파리. 아 파리 좋아요. 아 예. Yeah. 아 예. Yeah. 벌써부터 기대가 되네요. 아 지금 분위기가 훅끈 달아올랐어요. 네. 네. 15만 명이 되면 전국 애교 한번 하자. 그래 전국이 우리 애교 한번 하자. 15만 명, 15만 명 되면. 그래. 알겠습니다. 네. 프로니까. 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 <웃음> 우리 연예인 전국. 네. 죠 자, 그러면 자, 1위 한번 1위 한번 가고 갑시다. 1위 1위 뭐예요? 그러니까 나, 나, 나도 좀... 내가 적었는데 기억이 안 나네요. 아, 뚜구뚜구뚜구뚜구뚜구 떨어졌어. 띠 떠서 떨어졌어. 어! 지민이와 위의 숙소 탈출 사건. 와, 이런 어? 이게 뭔가요? 이런 사건 이걸, 이걸 적으셨군요. 네. 어, 이게 뭔가요? 아, 저 제가 적었나요? 제가 적었지만 <웃음> 기억이 안 나네요. 네. 아, 이게 저희가 네. 이게 언제쯤이죠? 네. 좀꽤 됐을 거야. 아마 몇 개월 한 1년 됐나? 네, 네, 네. 한 1년 됐는데 저희가 이제 비하고 제가 네. 새벽 연습을 끝내고 집에 와서 네. 너무나 할게 없는 거예요. 네. 다음 날은 아무것도 없는데. 네, 네. 비야. 네. 아, 솔직히 말할게요. 태영이가 나가자 했어요. 네. <웃음> 야, 고자질이 아니에요. 네, 네. 저도 뭐 동참을 한 거니까. 네, 네. 지민아. 네. 나가자. 네. 바로 그렇게 나간 거예요? 한 5분도 안 걸린 것 같아요. 네, 네. 눈부시게 빠르게 옷부터 입고. 네. 나갔어요. 아, 갔어요. 지갑부터 들고 나갔어요. 네. 나가서. 네. 근데. 어디로 갔어요, 나가서? 나가서 한 게, 한 거라고 지금 생각하니까 너무 웃긴데. 그러니까 이제는 말할 수 있잖아요. 스무 살이잖아요. 네. 아, 보통 나가면 뭐할 거라고 생각해요. 술 마시고, 네. 뭐, 이상한 데 가고 할줄 알겠죠. 네, 네, 네. 나가서 한 거라고 밥 먹고, PC방을. PC방을 갔다. <웃음> 참, 야. 지금 생각하면 웃기지 않아요? 네. PC방을 <웃음> 가서, 뭐. 총게임 했습니다. 아, 총게임 했습니까? 아이고, 여러분. 심지어 걸렸습니다, 매니저 형. 아, 걸렸습니까? 아, 어떡합니까? 매니저 형한테 걸렸습니까? 어떻게 됐어요? 그래가지고 어떻게 됐습니까? 다시 나가지 않겠습니다. <웃음> <웃음> 그렇습니다. 많이 혼났습니다. 저희 <웃음> 그렇습니다. 저희 멤버가 모두가 불려갔습니다. 그렇습니다. 아 얘들이 도대체 어디 갔는가? 네. <웃음> 죄송합니다. p c 방 갔습니다. <웃음> <웃음> 도대체 얘들이 갑자기 사라졌는데 어디 갔는가? 네. 네. p c 방 갔습니다. 아이고 그렇습니다. 아, 그런 일이 있었구만. 그렇습니다. 야 이제는 말할 수 있다. 이거 베스트 5. 지금 이렇게 보니까 되게 에. 별거 없는데 참 우리가 많은 이야기를 풀었어요. 그렇습니다. 네. 2년 반 동안 참 많은 일들이 있었는데 네. 내년 크리스마스가 되면 또더 네. 거대한 일들이 있었으면 좋겠습니다. 네. 네. 자 이렇게 해서 저희가 하고 싶은 말들을 다 털어놔봤는데 네. 어떠세요? 좀 후련하신가요? 저요? 네. 저, 정국 씨 어때요? 정국 씨가 오늘 말을 별로 안 하신 것 같아요. 그러니까요. 우리 정국 씨. 뭐, 어, 컨셉입니다. <웃음> 컨셉이에요? 네. 어, 그러니까. 이제 조금씩 보여주고 있다고 들었어요. 본인의 본 모습을. 그러니까요. 그렇습니다. 정국 씨, 우리 숙소에서 있던 모습들을 그대로 보여주세요. 어, 그러면 어, 수만 명의 팬 여러분들이 떠나가실 수 있어요. <웃음> <웃음> 여러분 차지하겠습니다. 아 그래 우리 남자 정국. 네, 네, 아, 저는 어, 오늘 이렇게 크리스마스 이브잖아요. 네. 아, 굉장히 쓸쓸하고 네. 외롭게 보낼 줄 알았는데 이렇게 팬분들과 함께 좋은 시간을 마련해 주신 것 같아서 네, 네, 네. 아, 굉장히 따뜻하네요. 네. 네. 아, 저 또한 이렇게 뭔가 이야기를 털어놓을 수 있어서 굉장히 좋은 것 같아요. 어. 그럼 우리 코너를 한번 마무리를 해보고 네. 네. 우리 다음 코너로 아주 신나게 한번 넘어가 봅시다. 자, 빠밤 준비했어요. 어, 네, 지금 빠밤, 벌써 나오기 시작했어요. 빠밤. 나오기 시작했어요. 자, 오빠에게 물어봐. 빠밤. 오, 좋아요. <웃음> 자 여러분들과 함께하는 두 번째 코너 네. 자 이번에는 
다가오는 2016년 새해를 맞아 묵은 고민을 훌훌 털어버리는 그런 음? 시간을 준비를 했습니다. 아빠야 오빠에게 물어봐. 아빠만 할 필요 없구나. 그럼 그거 어떻게 해야 돼? 어떻게 제가 너무 야하게 말했나요? 오빠에게 물어봐? 네? 오빠에게 물어봐. 더러워요. <웃음> 네. <웃음> 자 코너면 그대로 이 오빠들이 여러분들의 고민을 들어주고 함께 해결책도 찾아보는 시간을 가지려고 하는데요. 네. 그 전에 우리 멤버들부터 고민들을 한번 들어보고 싶은데 네. 지민 씨. 요즘 뭐가 뭐 무슨 고민이 있나요? 음, 네. 약간 요즘에 호병이 네. 약간 좀 네. 들어와요. 제가 들었다고요? <웃음> <웃음> 호병이 얘기 물어봐. 아 진짜 싫다. 어. 어. 탈 탈출? <웃음> 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 자 우리 그래요. 정국 씨는 뭐 그래, 고민 같은 게 있어요? 고민요? 뭐. 네. 어뭐 이제 앞으로 이제 성인 되면 네. 뭐 어떻게 이제 살아갈까? 네. <웃음> 이런 고민이요? 저도 사실 아. 별다른 고민이 있는 게 아니라 네. 이제 2015년이 얼마 남지 않았잖아요. 네네네. 그래서 어떻게 정리하고 내년은 음. 또 어떻게 보내야 될지 아. 뭐 그런 걸 요즘에 고민하고 있습니다. 야, 네. 방금 다 컸네. 다 컸잖아요. 다 컸죠. 어, 키도 어. 형보다 큰데. <웃음> <웃음> 그러니 <웃음> 야, 이러성이 싫다. 야. 조용히 해라. <웃음> 자, 그럼 본격적으로 팬분들의 고민 한번 들어볼까요? 우리 제작진 분들께서 네. 그 미리 고민을 봤다고 하는데요. 과연 어떤 고민들을 갖고 계시는지 저희가 한번 들어보도록 하겠습니다. 빠빠라 빅뽀뽀 쇼쇼 끌어가 꼬꼬꼬 준비가 됐어 준비됐어 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 한번 뽑아볼까요? 네? 자 우리 정국익 씨가 한번 뽑아주세요. 알겠습니다. 그럼 제가 어... 어... 저희... 어... 어... 귀가 타 들어갈 것 같아요. 아... 좀 벗어요. 제 룸메이트가 분홍색을 좋아하니? 아... 네. 분홍색... 핑크 몬스터요? 네. 자! 자, 가장 큰 고민. 어, 아린 님이 보내 주셨습니다. 아, 아린 님께서. 네. 네. 가장 큰 고민. 네. 오빠 자, 한번 보여 주시죠. 네, 보여 주세요. 우리 카메라 한번 비춰 주시고요. 네. 애교를 보려면 어떻게 해야 하나요? 아, 여러분. 자, 시... 뭐라고요? 애교를 보려면 기막이 계속 잘안 들려 가지고. 네. 애교를 네. 보려면 네. 어떻게 해야 하나요? 아, 네 네. 아, 무슨 게임 같네요. 네, 네, 네. 제가 말한대요. 애교를 <웃음> 보려면 <웃음> 어떻게 해야 하나요? <웃음> <웃음> 자, 아, 네. 여러분, 네. 15만 명이 되면 정국이가 알아서 보여줄 거예요. 네, 15만 명이 되면. <웃음> 자, 잠시만요. 우리 아리님께서 가장 큰 고민, 오빠들 진짜 진짜로 애교 보려면 무엇을 해야 하나요? 애교 보려면? 호, 아니, 호, 호비 형한테 네. 애교를 보고 싶어요. 저는, 저는 솔직히 애교 기계예요. 자, 하나, 둘. 아, 잠시만요. 눌러주세요. 띡! 띡! 집어 쳐. <웃음> 네. 애교 기계예요. 네. 호, 호비 형 거는 아마 애교를 보려고 하는 게 아니라 안 보려면 어떻게 해야 되나 여러분 묻는 게. 여러분 마음껏 눌렀어요. 푸시 푸시 베이베. 아 싫다. 네. 아, 전국의 애교는 조금만 기다려 주시고요. 네. 자 다음 고민을 제가 한번 뽑아 볼게요. 네네. 자 음. 아, 형은 뭐딱 봐도 색깔이 나오네요. 네. 한번 보여주세요. 그래. 오. 안 틀렸어. 제 머리 색깔이잖아요. 틀렸어, 틀려. 네. 어, 지금 잠깐만요. 잠깐 우리 읽기 전에 지금 팬들끼리 댓글로 댓글 15만 명이 넘으면 전국이 애교를 보고 싶다고 하는데 네. 지금 댓글이 15만 명이 돌파를 했어요. 댓글이요. 댓글이? 네, 댓글이요. 정말 내가 정국 씨 우리 한번 보여 줍시다. 아, 우리 씨 가이드 줄게요. 지켜 주려고 했는데. 좀. 자, 정국이 푸시 푸시 버튼 베이비 준비해 주세요. 자, 눌러 주세요. <웃음> 아니야. 아, 왜? <웃음> 왜? 왜? 아, 저것도 세번 정도 내줘야지. 어, 나, 나 분위기 경직될 것 같아. 지금 아, 저희가 네. 그랬다니까요. 아, 아, 그런가요? 아, 이거 이상해요. 아, 너, 아, 너, 너무 좋아해. 이제 버튼 베이비는 그만하도록. 음. 자, 우리 그러면 계속해서 네. <웃음> 한번 주황색 읽어봅시다. 네. 네. 자, 얄루님께서 보내주셨어요. 얄루님. 2016년 새해가 밝으면 성인이 되는데 어떻게 하면 성인이 되는 한 해를 알차게 보낼 수 있을까요? 방탄이들은 성인이 되는... 해, 네. 한일 중에서 무엇이 제일 알찼나요? 음. 우리, 성, 저, 저는 사실상, 네. 기억이 안 나네요. 제가 성, 성, 뭐, 이 스무 살을 어떻게 보냈는지, 열악서에서 스무 살을 넘어. 재작년이네요. 저희가 데뷔한 해군요. 그렇죠. 네. 아니죠. 저 같은 경우는 데뷔를 하고 나서 스무 살이었으니까. 그러니까 데뷔를. 네. 한 해. 한 해. 그니까 음. 형의 스무 살 해. 그렇죠. 저는 데뷔를 했었네요. <웃음> 네, 그렇죠. 어, 되게 알차게 보냈는데. 어, 정말 알차게 보냈는데. 그렇게요. 아, 지금 생각해보면, 아우, 
누, 어, 상당히 싫어요. 네. 누, 누구보다 했었군요. 누구보다 큰 일을 하셨네요. 네, 그렇습니다. 네. 엄청난 일이었습니다. 그렇죠. 방탄소년단 제이홉이 탄생을 했습니다. 그렇죠. 직업을 네. 가지게 되고 네. 세상에 제이홉을 알리고 그렇습니다. 방탄소년단에게 춤을 가져다 준 네. 공인이 아닙니까? 아하! <웃음> 그렇습니다, 여러분. <웃음> 오늘 귀여우시네요. 네. 자, 우리 지민 씨. 저는 작년에 성인이 됐었어요. 네, 네. 저도 그랬네요, 딱. 이제 성인이 됐는데 네. 전 막상 기대를 했죠. 네. 성인이 되면 이제 청소년들이 가질 수 없는 뭔가를 가지게 될 거다. 그렇습니다. 그렇게 생각하고 올라왔는데 네. 뭐별 다른 게 없더라고요. 네. 그냥 저였어요. 아... 네. 아, 맞다. 저는 그게 하나 신기했긴 했어요. 그 이제 민증이 생겼잖아요. 그렇죠. 그게 좀 신기하긴 하더라고요. 어떻게 했어요? 뭐에다 썼어요? 에? <웃음> 말하지 <웃음> 않아도 <웃음> 알아요. <웃음> 그렇습니다. 저는 그게 되게 신기했어요. 그렇습니다. 저도 마음껏 이용했어요. 네, 네. 마음껏 네. 잘 이용했고 우리 정국이는 네. 이제 똑같죠. 이 얄루님이랑. 네. 저도 이제 어떻게 하면 알차게 소... 보낼 수 있을 것 그러니까요. 같아요. 어... 뭐 하고 싶은 아, 아까 얘기했고 뭐 이루고 싶은 목표. 네. 그렇죠. 음. 목표 같은 하... 얘기해 주시죠. 이루고 싶은 목표. 큰거 뭐... 하나. 이러고 싶은 목표요. 제가 이러고 싶은 목표요. 네. 네, 네, 네. 알차게 보내고 싶은 거니까. 어... 빨리. 전 솔직히 진짜 네, 네. 방탄소년단이 네. 빨리 더 컸으면 좋겠다. 어, 어. 방탄소년단이 빨리 뭔가 더, 더 성장해서 네, 성장을 해서 네. 많은 대중분들께 사랑을 드리고 싶다. 네. 언제나 네. 팀 생각만을 하는구나. 야, 우리 막내 진짜 다 컸습니다. 이 자식. 그 네. 그리고 이제 성인 되면 개인적으로 하고 싶은 게 하나가 있어요. 네. 나 네. 아, 편의점에 들어갑니다. 네. 편의점에 들어와요. 맞아. <웃음> 네. 네. <웃음> 이걸 하고 싶어서. 아, 민증을 보여주는. 네. 아. 사실 그걸 하고 싶어서 저도 가서 쓸데없이 꺼낸 적도 있었어요. 네. 아 그래요? 네. 네. 게, 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 괜히 없어요. 괜히 과자 계산하면서 네. 한번 꺼냈다가 다시 넣고 막 그랬어요. 어 조심해. 자, 자 그렇습니다. 음. 어 여러분 지금 댓글로 우리 지민이 애교도 보고 싶다고 난리예요. 자. 아, 큰일 나네. 우리 지민, 어? 애교왕 또 지민이, 푸시푸시 보였던 베이비 준비해 주시고요. 잠시만요. 네. 푸시푸시 보였던 아, 아, 베이비. 마무리 할 때, 네. 그때 하도록 하겠습니다. 아, 마무리. 아, 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 지금 보고 싶다잖아. 아, <웃음> 아, 아, 아 마지막에, 아, 마지막에 인사드릴 때 저는 <웃음> 마음의 준비를 좀 해두고, 네. 저는 원래 애교를 잘안 하니까, 네. 마지막에 보여드리도록 하겠습니다. 아, 네. 그렇습니다. 아, 또 MC 권한으로 여러분. 우리 지민이 애교 볼 준비를 하세요, 마지막 때. 호명도 하나 엄청나게 보여준답니다. 우리 얼마나 엄청날지 한번 기회를 지금, 한번 해봅시다, 여러분. 지금 해야 되나요? <웃음> <웃음> 자, 한번 뽑아봅시다. 여, 여. 어, 역시, 역시 초록색. 예. 네. 자, 우리 초록색이죠, 초록색. 자, 하나 더. 어, 네, 와우. 색. 이거 뭐, 우리 지민 씨가 읽어야 되는데. 네. 박지민의 인생 배팅님께서. <웃음> 반 친구들이랑 율동대회 연습을 하는데 친구들이 단합이 안 돼서 고민이에요. 네. 친구들이랑 어떻게 하면 더 친해져서 뭐 대회에서 1등을 할수 있을까요? 아, 이, 이런 건 역시 정국이가 네. 아닌 호병한테 물어봐야 된다고 생각해요. 저요? 호병이 누구보다 빨리 사람들과 친해지니까 음. 네. 그런 거에 대해서 잘 가르쳐 주실 수 있지 않을까 싶네요. 어, 일단은 되게 어, 뭔가 오히려 가르치는 사람들이 먼저 다가가야 돼요. 그럼요. 네. 먼저 다가가서 되게 적극적으로 해주고 음. 같이 춤을 춰주고 같이 음. 재미를 불러 일으켜야 돼요. <웃음> 어 잠시만 이렇게 되는 거예요. 네, 이렇게 되는 거예요. 빨다. 아 좋죠. 아 좋아요. 이렇게 되는 거구만. <웃음> 여러분 이렇게 하시면 됩니다. <웃음> <웃음> 종소만 배웠으면 좋겠는데 우리 팬분들이 팬분들이 종소만 배웠으면 좋겠는데 팬분들이 잠시만 잠시만 울고 도착해요. 이래 이래 이렇게 하는 거 아니에요? 서로 몰라요. 저는 안 친해요. 네. 저 저기. <웃음> 아 좋아! <웃음> 이렇게, 아, 이렇게 되는 거 아니에요? 네 그렇습니다. 이거, 이거 아, 맞죠? 괜찮네요. 이렇게 네. 해도 되는 거 맞죠? 네. 아참 분위기가 참 요란스러워졌네요. 네. 우리 지금까지 다양한 고민들을 들어봤어요. 네. 클래저기를 해보고 우리 한번 소감 한 번씩 어떠셨나요? 아 네. 벌써 또 소감 타임이 있네. <웃음> 네, 끊임없이 소감했어요. 소감, 네. 소감 아까 했는데 네. <웃음> 또, 또, 또 해야 돼. <웃음> <웃음> 나중에, 좋아. 나중에 또 해줬어요. 아, 나중에 또 있자, 솔직히 말해요. 아까 내가 분명히 <웃음> 크리스 이벤트 <이벤스> 입으라 <웃음> 좋다고 했는데. 네. 그렇습니다. 여러분, 팬들과 함께하는 고민 씨가 너무너무 좋았어요. 이거 버려. <웃음> 네. <웃음> 왜요, 왜? 아세요. 아, 이 소감, 소감. 네네. 짧게 얘기하자면. 네. 아, 제발 좋은 것만 배워가셨으면 좋겠어요. 네, 그렇습니다. 네. 네. 아. 뭐, 네. 오, 올해, 올해 성인이 되든. 네. 뭐, 지금 성인이든. 네. 뭐. 이러고자 하는 목표는 꼭 이루시고 뭐 그런 마음이네요 저는. 이야 그렇습니다. 참 
이번 또 크리스마스 이브잖아요. 네. 네. 또 내일이 또 크리스마스예요. 네. 음. 저는 진짜 화이트 크리스마스를 안본 지가 되게 오래된 것 같아요. 이번 크리스마스에 눈이 왔으면 좋겠습니다. 아 저도 눈을 되게 좋아해요. 그러면 이러 우리 아 다음 코너로 넘어가 볼까요? 아 잘한다. 또 있어요. 또 소감 물어볼 거죠. 소감 물어보려고. 자어 그럼 그러시면 여러분 뭔가 소감을 물어봐야 될것 같아요. 아, 진짜 무슨 우리 벌써 코너야? 클로징 시간입니다, 여러분. <웃음> 아, 어느 순간 클로징이 됐나요? 네, 그렇습니다. 자, 오늘 다 여러분들과 헤어져야 아, 할 시간이 왔는데 네. 근데 저희가 어, 해야 할 일이 있죠? 그렇습니다. 네. 이 저희가 이 미리 홈페이지를 통해서 음. 가요대 축제 가족석 티켓을 나눠드리는 음. 이벤트를 열었지 않습니까? 네. 그 당첨자를 지금 공개해드리면 된다고 하는데요. 네, 네. 자, 어? 당첨자가 여기 있습니다. 자. 짜잔! 짜잔! 아 당첨이 돼 있었구나. 네 그렇습니다. 저희도 또, 방금 만 사실입니다. 네, 저, 제가 또또 <웃음> 빅스 선배님과 모니터링 싹 하고 왔죠. 네. 이렇게 딱 준비를 해주시더라고요. 네. 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 제작팀 분들께서. 자, 뭐 우리 당첨자 분들을 한번 네, 발표를 해보도록 하죠. 네. 아, 제, 밑에서부터 공개해 주세요. 아, 정국이가. 어, 정국 씨가 한번 네, 해주세요. 좀 멋있게 좀 뜯어 주세요. 멋있게 뜯어 주세요. 멋있게. 아니 약간. 귀엽게 뜯어도 되고. 아이고, 아이, 왜? 네, 박수 형님. 010 8995 연락할게요. 야 축하드립니다. 와우. 자 다음 우리 지민 씨가 멋있게 한번 뜯어주세요. 멋있게 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 멋있게. 네 그냥 이게 아, 제일 멋있는 것 같아요. 김하늘님 김하늘님 축하드립니다. 어, 정말 축하드립니다. 우우. 네 이게 오늘 당첨자는요. 네. 네, 저희 방탄소년단의 브이앱이 끝난 뒤에 네. 제작진 분들이 직접 찾아가서 음. 티켓을 드린다고 하니 아, 집에서 꼭. 네. 가족들과 그렇습니다. 함께 나란히 네. 있으면 찾아가겠습니다. 아마 오늘 꼭 제작진분들께서 전해드릴 것 같으니까 네. 가족분들과 함께 꼭 같이 기다리고 네. 계셨으면 좋겠습니다. 네 그렇습니다. 자 여러분 아이돌 가수들의 릴레이로 챙겨는 브이앱 내일도 KBS 가이드 축제와 함께 브이앱이 열리는데요. 네. 우리 릴레이잖아요. 그렇습니다. 오늘은 저희였습니다. 그렇습니다. 내일은 어떤 주인공이 될지 되게 궁금한데 바로바로 바로 그 영광의 주인공은 엄청난 분들입니다. 아 진짜요? 제가 정말 나 누군지 알 누군지 알것 네, 같아. 선배님이시고 선배님들이십니다. 네. 바로 E X O X O 선배님들이. 아 이거 박수 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 진짜. 야 아마 내일은 네. 폭발하겠구만. 네 정말 대박입니다. 터질 거야. 네. 많은 팬분들께서 으르렁 되실 거예요. 네. 중계가 될까요? 네 그렇습니다. <웃음> 네 그렇습니다. 네 그렇습니다. 주인공은 바로 우리 X O 선배님들께서 와. 이렇게 해주실 거고요. 네. 우리 우리 엑소 선배님들의 브이앱도 많이 기대를 해주시고 네. 저희는 12월 30일 카, KBS 가요 대축대에서 만나뵙도록 하겠습니다, 여러분. 드디어 시간이 왔나요? 네, 우리 우리 지민 씨 마무리 애교 우리 한번 다 보여주시고 엔딩 엔딩까지 한번 해주세요, 본인이 직접. 엔딩까지요? 네, 엔딩까지 해주세요. 오, 자 애교 애, 애교 버전 우리 엔딩 애교 버전. 어, 양쪽에서 자, 양쪽에서 누까요 양쪽. 자, 우리 양쪽에서 푸시 푸시 버튼 매기 하자. 자, 가자. 아, 진짜. 네, 이런 걸 해본 적도 없어요. 우리 카운트 다운 들어갑니다. 5, 4, 3, 자, 2, 지금까지 방탄소년단이었습니다. 감사합니다. 메리 크리스마스! 여러분 안녕! 안녕! 이민이온다! 소감! Merry Christmas!